ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ചേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രേക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം അങ്ങയുടെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നീ ദിവസ ദിവസം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശക്തി തരണമേ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ ആമേ സുഖമാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ജീവദായകമായ അനുഭവത്തോടെ വായിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പിരിഞ്ഞത് എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു എന്ന് കരുതട്ടെ വായിച്ചല്ലേ എല്ലാവരും വായിച്ചു അനുഭവത്തോടെ വായിക്കാൻ സാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഇനിയും പതുക്കെ പതുക്കെ നിഷ്ഠയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ അനുഭവവേദ്യമായിട്ട് അത് തീരും നമുക്കിന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ ആരാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യരായ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളോട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളായ നമ്മോട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ഈ ബോർഡിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ടീച്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ചിത്രമാണോ അത് ആ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏത് സംഭവമാണത് ആ നൈമിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഓക്കെ നൈമിലെ വിധവയുടെ മകൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈശ്വ എന്താ പറഞ്ഞത് യുവാവെ എഴുന്നേൽക്കുക അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ മരിച്ച് കിടന്നിരുന്ന യുവാവ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കുമോ ഇല്ലല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈശോ പറഞ്ഞു യുവാവെ എഴുന്നേൽക്കുക യുവാവ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാ ആ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ജായിറോസിൻ്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ലാസറിൻ്റെ കല്ലുകളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസറെ പുറത്തു വരിക ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാസറെ പുറത്തു വരിക അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ലാസറ് പുറത്തു വന്നു അല്ലേ ജായിറോസിൻ്റെ മകളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടോ ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞു ബാലികെ ആ പറഞ്ഞു ബാലികെ എഴുന്നേൽക്കുക ബാലിക എഴുന്നേറ്റോ ആ ബാലിക ചാടി എഴുന്നേറ്റു നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ബാലികയോ യുവാവോ ഒക്കെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുവോ ഇല്ല എന്താ നമ്മുടെ വചനത്തിനും ഈശോയുടെ വചനത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു ആ ഈശോയുടെ വചനം ആ ഈശോയുടെ വചനം ജീവദായകമാണല്ലേ ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ഈശോയുടെ വചനം 
ഈശോയുടെ വചനം ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യായമേലെ വിധവയുടെ മകനോട് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവൻ എഴുന്നേറ്റത് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ ലാസർ പുറത്തു വന്നത് ജൈറോസിൻ്റെ മകളോട് ബാലിക എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ ബാലിക എഴുന്നേറ്റത് ഈശോയുടെ വചനം ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം വചനം ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ബോർഡയിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഏത് ചിത്രമാ ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രം ഏതാ പറഞ്ഞു ആ അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അന്ധന് കാഴ്ച നൽകുന്ന ചിത്രമാണ് അടുത്തതോ ആ സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന സംഭവം അവിടെയും എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ തളർവാദ രോഗി സുഖപ്പെട്ടു അല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് പോയി ഇവിടെ അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെയും ഈശോയുടെ വചനം എന്താ നൽകുന്നത് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ഈശോയുടെ വചനം അല്ലേ വചനം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് വചനം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് സക്കേവുസിൻ്റെ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ സക്കേവുസ് ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു വലിയ ധനികനായിരുന്നു എങ്കിലും ഈശോയെ കാണണമെന്ന് സക്കേവുസിന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ സക്കേവുസ് ഈശോ വരുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു സിക്കമൂർ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈശോ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കയറിയിരുന്നു അല്ലേ ഈശോ ആ വഴി വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഈശോ അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈശോ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സക്കേവുസെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു സക്കേവുസ് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അല്ലേ ഭക്ഷണ സമയത്ത് സക്കേവുസ് എന്ത് പറഞ്ഞു തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് സക്കേവുസ് വന്നു ഈശോ സക്കേവുസിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈശോയുടെ വചനം കേട്ട് വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും നിത്യമായ രക്ഷ നൽകുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടത് ഈശോയുടെ വചനം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈശോയുടെ വചനം രോഗങ്ങളിൽ സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ഈശോയുടെ വചനം നിത്യമായ രക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഈശോയുടെ വചനം തളർച്ചയിൽ ഉണർവ് പകരുന്നു തകർച്ചകളിൽ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നു ദുഃഖങ്ങളിൽ ആശ്വാസമേകുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പം വചനം ജീവനുള്ളതാണ് വചനം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം വചനം ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗങ്ങളിൽ സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് നിത്യമായ രക്ഷ നൽകുന്നതാണ് തളർച്ചയിൽ ഉണർവ് പകരുന്നതാണ് തകർച്ചകളിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതാണ് ദുഃഖങ്ങളിൽ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്തേ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്ക ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടോ എല്ലാവരും ഉള്ളടക്കം എടുത്തോ നോക്കിക്കേ അതിലാദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമോ ആ പുറപ്പാട് അല്ലേ മിടുക്കി മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ആ ലേവ്യർ നാലാമത്തെ പുസ്തകമോ ആ സംഖ്യ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകം നിയമാവർത്തനം മിടുക്കർ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം അല്ലേ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേതാണെന്ന് പറയാമോ ആ പറഞ്ഞു മിടുക്കൻ പഞ്ചഗ്രന്ഥി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നല്ലേ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം ഉൽപ്പത്തി 
പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം ഇനി ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിപ്പോൾ കേട്ടു പഠിക്കാം പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിലഞ്ചല്ലോ പുസ്തകങ്ങൾ അവ ഏതെല്ലാം ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞേ ആ പഞ്ചഗ്രന്ഥി ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ പൊതുവായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം ബോർഡയിലേക്ക് നോക്കുക ടീച്ചർ അത് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ജീവിത നിയമങ്ങൾ അപ്പം പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ജീവിത നിയമങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എടുത്തേ അതിലെ ആമുഖം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും ബൈബിളിൻ്റെ ആമുഖം എടുത്തോ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയ ബോർഡിലേക്ക് പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പൊതുവായ സ്വഭാവവും പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രബോധനപരം ചരിത്രപരം പ്രബോധനപരം പ്രവചനപരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവയുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവവും പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒക്കെ കണത്തിൽ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ചരിത്രപരം പ്രബോധനപരം പ്രവചനപരം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിനി ആ ആമുഖത്ത് നിന്ന് പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചരിത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രബോധനപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ബുക്ക് എടുത്തേ വർക്ക് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി അഞ്ച് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ ചരിത്രപരം പ്രബോധനപരം പ്രവചനപരം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആമുഖ ആമുഖത്തിൽ എവിടെയാണ് അത് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഇനി അത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഈ വർക്ക് ബുക്ക് പൂരിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലേ ഇനി പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമം അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമം പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമം ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കേ പിതാവായ ദൈവം ഈശോയിലൂടെയും അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് നൽകിയ സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമം എന്താണപ്പം പിതാവായ ദൈവം ഈശോയിലൂടെയും അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് നൽകിയ സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമം ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഈശോയുടെ ജീവിതമാണ് അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്താണ് ഈശോയുടെ ജീവിതം അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോയിലൂടെ കൈവന്ന രക്ഷാകര ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അല്ലേ വിശുദ്ധ മത്തായുടെയും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെയും വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെയും സുവിശേഷങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപടി സ്ത്രീഹന്മാരുടെ നടപടി പുതിയ നിയമത്തിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീഹന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോ സ്ലിഹയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ അപ്പം നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ 
ശ്രീഹന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകം അതിനുശേഷം പൗലോ സ്ലിഹയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഏഴ് കാതോലിക ലേഖനങ്ങൾ അവസാനം വെളിപാട് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം ശ്രീഹന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകം പൗലോ സ്ലിഹയുടെ പേരിലുള്ള പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഏഴ് കാതോലിക ലേഖനങ്ങൾ അതിനുശേഷം വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം സുവിശേഷങ്ങൾ ഈശോയെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു സ്ലിഹന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകം ആദിമ സഭയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളൊന്നുകൂടി നോക്കിയേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും കണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലേ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അവതരണ വിഷയം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രമാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ അവതരണ വിഷയ വിഷയം ഈശോയിലൂടെ കൈവന്ന രക്ഷയുടെ ചരിത്രമാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമം ഈശോയിലൂടെ കൈവന്ന രക്ഷയുടെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം പഴയ നിയമം ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരിക തങ്ങളോടൊത്ത് നിരന്തരം വസിച്ച് തങ്ങളെ പരിപാലിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഇസ്രായേക്കാർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്ഷകനായി ഈശോയെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു ജനമാണ് നമ്മൾ പഴയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പഴയ നിയമ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഈശോയെ വചനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ബൈബിൾ രക്ഷയുടെ ചരിത്രം എന്ന പാഠഭാഗം പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം വചനം എങ്ങനെ നമുക്ക് രക്ഷയായി മാറുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇനിയും നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ നൽകുന്ന സൗഖ്യം നൽകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന തകർച്ചയിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ആ വചനം അനുഭവപൂർവ്വം വായിക്കാൻ വചനത്തിലൂടെ ഈശോയെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൂപ്പി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ത്രേക ദൈവമേ ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിലൂടെ വചനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വചനം ന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു പഴയ നിയമ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട തമ്പുരാനെ അവർക്ക് ദൈവാനുഭവം പകർന്ന് നൽകിയ നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും അങ്ങ് ഇടപെടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനബന്ധിയായി ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പിതാവും തൊണ്ണും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേ